，我是怀想杀猪的烧屠户。老张啊，我瘸了条腿，是踏不平这个深渊的路了。薛县令，为乡亲们做了那么多好事啊！你被恶霸欺负，是薛县令为你做主深渊。我来找你，是让你带领着乡亲们，为薛县令。说几句好话，咱们做人得讲良心呐、啊。对不起，做怂了。刘学子昨天找过我，把我骂醒了。我就是一杀猪的，这辈子什么都不行，就是手稳，步子稳。今天我就站出来，把步子扎这儿了。如果没有薛县令，就没有我们怀乡百姓的今天。我张生今天就站出来了，反正我无牵无挂，孑然一身。就靠这两把杀猪刀！今天我拿着这个屠刀，为薛县令，为怀乡百姓，鸣冤，叫屈！胆敢阻碍本官办案，一起拿了！要抓，就连我一起抓了吧！都抓了吧！薛县令，是我们对不住你。过去是那冯玉堂残害我们，我们是真的怕了。所以不敢再管你。可是神在做，天在看。若是眼睁睁看着您被冤死，我们这辈子都无法安宁了。你这，你这是？咱们逃荒来的时候，多亏了薛县令，要不咱俩早死了，我得救他。那你之前？你就留在家里，我不想让你死。薛县令是被冤枉的，请明察。好啊，今天来一个，我抓一个，抓。等等，把我们一起抓走吧。对，把我们都抓走吧。都抓走吧。对不起，昨天是我太懦弱了。娘，我们为何不去救薛伯伯？我们势单力薄，薛伯伯帮娘赶走那些坏叔叔，还给平安买糖葫芦。你不去，我去。啊、等等，平安，如果你这次去救了薛伯伯，他们再把你抓走怎么办呢？我不怕，娘，你也不要害怕。我是家住青石巷十五社的乡民戴云，我也能作证，薛县令并无贪污，倒是那继任冯玉堂。克扣粮食，鱼肉百姓，你们都不听劝是吧？今天来一个，我抓一个；来一双，我抓一双。还有我，娘，走。我是家住青石巷三社的莫文轩，薛县令贪墨一案，定有冤情，我愿意为他写状纸，为他申冤。替他伸冤，为他伸冤，为薛县令伸冤，为薛县令伸冤，为薛县令伸冤，为薛县令伸冤，为薛县令伸冤，为薛县令伸冤。我真的不知道该说什么了，娘子，你什么都不用说，你做的已经够多了。我们不能眼睁睁的看着你把自己往大理寺送，娘子是体面、高贵的人，我们都想娘子干干净净、清清白白、平平安安的。
干干净净、清清白白、平平安安。娘子放心，只要能为薛县令翻案，我们什么都愿意做。为薛县令翻案！为薛县令翻案！为薛县令翻案！楚君，不去送送。既然他的事情已经完成了，我就没有去的必要了。我有句话想说，江二娘子，她是这个。嗯。想吃十一军棍，恐怕没那么简单。有些人。是不会让他这么轻松的将乡亲们带回京城的。那我们岂不是要一路胡作？这已经不是单靠我们能够解决的问题了。还有单靠我们解决不了的事儿？洛基，给我准备纸笔，我要写两封密函。是。怀乡事件，各中原委说来话长，想必家父亦有所耳闻，忧之久矣。还请表哥将家书倾呈吾父，并告知有三舅随行，互无身周全，切勿挂念。老女，从怀乡发来了密函，先放着吧。是。怀乡籍百姓二十三人自愿为原县令薛怀远叩婚，皮肤皆粪，六月飞霜，女儿不忍，自作主张置身其中。现一切安好，父亲勿念。真是胡闹！自古百姓给罪臣翻案，就如同以民告官，以下犯上，到头来血淋淋一场空的事还少吗？太不知天高地厚了！江相国。我在京城听了信，也很是担忧，但好在三叔还一直陪着表妹呢。三叔给我来信，说表妹行事有勇有谋，全怀乡的百姓都在为表妹、为江家叫好。叶员外，你到底是年轻，还不知其中的厉害。这百姓们为江家叫好，每叫一声好。就等于打了刑部一个耳光，这是把夫君架到火上去烤啊！李二也真是让人担心，也不事先跟我们做父母的打声招呼。夫人